宝贝嘎，贝嘎姐，贝嘎姐。Hello， 大家好，我是卡皮。最近几天查看了一下神奇宝宝百科，发现有一种神奇宝贝的进化方式非常独特，所以就给大家分享一下。这种神奇宝贝叫做土居忍士，宠系有岩石系神奇宝贝。为什么说这种神奇宝贝特殊呢？那是因为它是所有的神奇宝贝中唯一一个能分裂进化的。什么是分裂进化？那就是一个变多个。土居忍士这种神奇宝贝进化后，就会变成两个神奇宝贝，第一个是铁面忍者。第二个则是脱壳忍者了，在动画中，因为没有放过土居忍士进化的场面，所以我也不知道有没有这个规定。反正，在游戏中，只有当我们的队伍里面有空位，而且有空的精灵球时，土居忍士才会分裂进化，要不然就只有铁面忍者这一个进化型了。而为什么只有土居忍士能分裂进化？我查看了一些资料，发现土居忍士的原型就是现实生活中蝉的幼虫，而蝉的幼虫长大后就会蜕皮，脱壳忍者的原型就是其蜕皮后的产物，名叫蝉蜕。铁面忍者则就是蝉了，现在想来，大家是不是就能够理解了呢？更加有趣的是，脱壳忍者属性的设定不仅是重系，还有幽灵系的附加属性。现在想来，官方还真是严谨呢。好了，为了增加视频的长度，我再来分享一下神奇宝贝里关于进化的冷知识吧。首先就是合体进化了，大家最熟悉的那就是呆河马了。呆河马是由呆呆兽和大蛇贝合体进化来的，触发的条件就是大蛇贝要咬到呆呆兽的尾巴。还有一些神奇宝贝，如果你想要它进化，你的队伍里则必须达到某个条件才行。比如说，如果你想要小球飞鱼进化成巨噬飞鱼，则必须还要收服一只铁炮鱼才行。只有这样，它才会进化。但注意，这并不是合体进化，因为进化后铁炮鱼还是在的。还有一些宝可梦，只有在特定的地点才能进化，典型的代表那就是草北鼻了。只有在特定的磁场中，它才能进化成大草北鼻。这点在 DBD 五十八集面就有过介绍。当时一个训练家名叫热男。为了让他的草北鼻进化，还特地跟小智对战。当时小智想利用地形的优势，跑到天关山外面去。结果热男立马说不行，他跟小智解释道：“只有在天关山内，自己的草北鼻才能进化。”后来不久后，他的草北鼻也就顺利进化成了大草北鼻。最后还有一些神奇宝贝，只有学会了特定的绝招才能够进化。比如说长尾怪兽学会奥连击咒就能进化成双尾怪兽，大舌头学会滚动后才能进化成大舌舔。总之，神奇宝贝进化是一件非常深奥的事情。今天我就数到这里了，我是傻皮，咱们下次见。